वेलकम टू गुरु अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स हेलो फ्रेंड्स कसे हा अभ्यास तर करता है ना तर फ्रेंड्स आज अपन ट्वेल्थ चैप्टर ऐसी एक्सरसाइज पहा तर ट्वेल्थ चैप्टर है सिंपल मशीन्स मे साधे यंत्र अंटर अपने डोसमोर बयाचा वस्तु चित्र आती जसे कि आप लॉक अल ताचप्रमा वेग पिन्स आता कि आप वेगवेगे जे का यंत्र जसे कि जीप अल वेगवेग् गोष्टी ज्या सिंपल मशीन्स आता सिंपल मशीन्स मजे अ फ्त थोड़ीसी एनर्जी दीन काम व्यवस्थितपने व लवकर लवकर करता जे आप काम सोप करता सीम्पल मशीन्स अटल जर आता अपन हेच एक्सरसाइज पहाय सुरुआत करू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीव अ पुली एंड एन इन्क्लाइन प्लेन पहा इतने का ही अपने एक्जाम्पल्स दिल गए एक्जाम्पल्स कशा ची ती एक तरफ है कि पुली है पुली मे चाक जो कि अपने प्रा मुख्यान विरीं वरती पहाय भेटो ज्यादा अपन पानी उपचार कर दो पुली अटल जता कि इन्क्लाइनेड प्लेन है उतार भाग है तो इधे अपने संगाइच है एक्जाम्पल्स है अ वेज अ नीडल अ स्टेयर केस अ स्लाइड द व्हील ऑफ द फ्लैट पोल नट क्रैकर्स सीजर्स एन ओपनर एन एक्स अ क्रेन अ नाइफ तो अशा पद्धति ने हे जे का अपने एक्जाम्पल्स दिल गए वर्गीकरण आता अपन करूया फर्स्ट एक्जाम्पल है अ वेज आजाम्पल है इन्क्लाइन इंड प्लेन च नेक्स्ट है निडल हे एक्जाम्पल देखी इन्क्लाइन इंड प्लेन प्लेन च है तो प्रमाण स्टेयर केस स्लाइड हे देखी इन्क्लाइन इंड प्लेन है नेक्स्ट है द व्हील ऑफ अ फ्लैट पोल तो हे एक्जाम्पल है पुली च नेक्स्ट है नट क्रैकर्स हे एक्जाम्पल है लिवर चाहप्रमा सीजर्स ओपनर हे देखी लिवर च एक्जाम्पल है तो एक्स आइफ नीफ हे इन्क्लाइन प्लेन च एक्जाम्पल है तो रिमेनिंग जो का एक्जाम्पल है क्रेन तो देखी पुली च बेस्ट एक्जाम्पल है तो इधे अपना हा जो का पेला प्रश्न अपन पाला ना तो संपत हो आता अपन दुसर प्रश्नाक बढ़ू दुसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर वर्ड एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स इधे अपने रिकाम्या जागा दिल गए तो योग्य तो शब्द ने तो रिकाम्या जागा अपने भरायचप्रमा तो स्टेटमेंट्स अपने कम्प्लीट कराए फर्स्ट है ए द फलक्रम इन द सेंटर द लोड ऑन वन साइड एंड द एफर्ट ऑन द ऑर्डर साइड मेक अ लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पहा इतना जे कहीं ब्लैंक्स होते ते तुम्हाला कलरफुल के लिए तुम्हारे स्क्रीन वरती पहाय भेटा मे फर्स्ट स्टेटमेंट मध्य फलक्रम लोड एफर्ट हे तीन वर्ड्स अपन फील के लिए नेक्स्ट है बी द लोड इन द सेंटर द फलक्रम ऑन वन साइड एंड द एफर्ट ऑन द ऑर्डर साइड मेक अ लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर तो यह सेकेंड स्टेटमेंट मध्य लोड फलक्रम एंड एफर्ट हे फील इन द ब्लैंक्स अपन भर लेने थर्ड स्टेटमेंट है द एफर्ट इन द सेंटर द लोड ऑन वन साइड एंड द फलक्रम ऑन द ऑर्डर साइड मेक अ लीवर ऑफ द थर्ड फ्लोर तर या सेंटेन्स मध्य एफर्ट लोड फलक्रम हे फील इन द ब्लैंक्स अपन भर स्टेटमेंट कंप्लीट के लिए इधे अपना फील इन द ब्लैंक्स जो का दुसरा प्रश्न होता तो संपत हो आप तीसरा प्रश्न पहूया तीसरा प्रश्न है विच मशीन्स विल यू यूज टू डू द फॉलोइंग वर्क राइट देर टाइप्स खाली कार्य करना तुम्हें को यंत्र वपरता आचप्रमाणे जो का प्रकार है तो देखी इतने तुम्हारा लिहाय है पहला है टू रिमूव द लीड ऑफ अ टीन एक डब्याचन काड़ी हाच उत्तर है टू रिमूव द लीड 
of a teen, we should use an opener which is a second order level. Next B, to lift bricks to the top of a tall उंच अशे इमारती वरती विटा उचलने साथी कोंते यंत्रा चा वापर करावा लागेल? आणि आचे उत्तर आहे, to lift bricks to the top of a tall building, we should use a crane, which is a pulley. Next, to cut vegetables. Vegetable cut करने साथी, आपन जे कही साध यंत्र वापरतो, मशीन वापरतो, ते मंजे वेज, नाइफ, नीफ, जो भी वेज चा एक्जाम्पल आहे, मंजे चे चा अंसर असेल, to cut vegetables, we should use a knife, which is a wedge. Next D, to draw water from a well. Ekhadi viri madna pani karne seti apan kaiwa parto. Aniya chhu uttar ahe. To draw water from a well, we should use a pulley system or wheel axle. Next E, to hold a papad for roasting it. Aniya chhu uttar ahe. To hold a papad for roasting it, we should use a tongue. Which is a third order lever. Next, आहे इथे आपला हा जो काही तिसरा प्रश्न होता तो संपतो आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया चौथा प्रश्न आहे राईट द आन्सर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन युअर ओन वर्ड्स खालील प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये लिहा त्यातील पहिला प्रश्न आहे व्हॉट इज मीन बाय सिंपल मशीन्स साधे यंत्र मंजे काय ते इथे आपल्याला आपल्या स्वतःचे शब्दांमध्ये लिहायचे आहे तर याचे उत्तर आहे सिंपल मशीन्स आर द टूल्स दैट हेल्प पीपल वर्क फास्टर एंड बेटर दिस हेल्प अस लिफ्ट हेवी लोड्स चेंज द स्पीड ऑफ और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन आर नीफ नट क्रैकर्स एटसेट्रा अशे यंत्र जे की आपले काम व्यवस्थित पने लवकरात लवकर जलद पद्धतीने आणि कमीत कमी वेळेमध्ये करतात त्यांना सिंपल मशीन्स असं म्हटलं जातं जे की आपल्याला वेगवेगळे जड अवजारे असतात जड साहित्य असतं ते उचलण्यासाठी किंवा एखाद्या कामाची गती ठरवण्यासाठी हे सिंपल मशीन्स आपल्याला वापरात येतात नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मेंशन द ॲडव्हान्टेजेस of using a machine, एकाद यंत्र वापरने चे काय फायदे आहे ते इथे आपल्याला सांगायचे आहे आणि याचे उत्तर आहे द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ युजिंग अ मशीन आर फर्स्ट मोर वर्क कॅन बी डन इन लेसर टाइम ॲज वेल ॲज विथ ग्रेट ॲक्युरसी नेक्स्ट लेस एफर्ट हॅज टू बी अप्लाइड टू अ टू अकम्प्लिश द टास्क नेक्स्ट आहे सी व्हॉट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स मशीन्स जे काही कॉम्प्लेक्स मशीन्स आपण म्हणतो आपण आपण पाहिलं की सिंपल मशीन्स काय असतात त्याचप्रमाणे कॉम्प्लेक्स मशीन्स काय असतात ते आपण पाहूया आणि याचं उत्तर आहे अ मशीन मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मशीन पहा अशी एखादी यंत्र की ज्याच्यामध्ये दोन ते तीन साधे यंत्र वापरले जातात त्याला कॉम्प्लेक्स मशीन असं म्हटलं जातं तर त्याच्यामध्ये काय काय असतं पाहूया इट कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट पार्ट दॅट कॅरी आउट डिफरंट टास्क अँड टुगेदर कॉन्ट्रीब्युट टू द वर्किंग ऑफ द मशीन द मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल इज दॅट ऑफ अ बायसिकल पहा हे जे काही कॉम्प्लेक्स मशीन्स असतात त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या यंत्राचे वेगवेगळे भाग असतात जे की वेगवेगळं काम करत असतात आणि त्या सर्वांचे जो काही आउटपुट असेल त्याचं टोटल वर्क त्या मशीनचं असतं आणि याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे आपली सायकल आपल्या सायकलमध्ये वेगवेगळे बरेचसे सिम्पल मशीन्स जोडल्या गेले आहेत तर त्यांच्यापासनं जो काही आउटपुट वर्क निघतो तो म्हणजे त्या टोटल कॉम्प्लेक्स मशीनचा वर्क आहे नेक्स्ट क्वेश्चन कडे आपण वळूया नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डी व्हॉट इज अ लिव्हर हाऊ आर द ऑर्डर्स ऑफ द लिव्हर डिटर्माइंड तरफ काय असत किंवा तर्फाचा जो काही क्रम आहे तो आपण कशा पद्धतीने ठरवतो आणि याचं उत्तर आहे अ लिव्हर इज अ सिंपल मशीन कन्सिस्टिंग ऑफ अ रिजिड रॉड विच इज कॅपेबल ऑफ टर्निंग अराउंड अ पायवोट कॉल्ड अ फुलक्रम इट हॅज थ्री पार्ट नेमली एफर्ट लोड अँड फुलक्रम म्हणजे काय आपण पाहूया द रोड ऑफ द लिव्हर रेस्ट ऑन इट and the lever rotates about it next load 
लोड म्हणजे द वेट लिफ्टेड बाय द लिव्हर इज कॉल्ड द लोड नेक्स्ट एफर्ट द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑदर एंड ऑफ द रॉड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ द लिव्हर आर रिटर्न माइंड डिपेंडिंग ऑन द पोझिशन ऑफ द एफर्ट द फॉलक्रम अँड द लोड लिव्हर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डरची लिव्हर म्हणजे काय म्हणजे फर्स्ट ऑर्डरची ऑर्डरची जी काही तरफ असते ती काय असते पाहूया वेन द फॉलक्रम इज सिच्युएटेड बिटवीन लोड अँड एफर्ट वी कॉल इट अ लिव्हर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर एक्झाम्पल बीम बॅलन्स अ क्रो बार अ सी सॉ आणि त्याची इमेज कशा पद्धतीचा एक फर्स्ट ऑर्डर लिव फर्स्ट ऑर्डरचा लिव्हर असतो याची डायग्राम तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती पाहायला भेटेल त्याचप्रमाणे लिव्हर ऑफ सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डरचा लिव्हर म्हणजे काय आपण पाहूया वेन द फुल क्रम अँड एफर्ट आर सिच्युएटेड ॲट द टू अपोजिट एंड्स ऑफ द लिव्हर अँड अ लोड इज प्लेस्ड इन बिटवीन दॅम वी कॉल इट अ लिव्हर ऑफ सेकंड ऑर्डर फॉर एक्झाम्पल अ नट क्रॅकर अ व्हील बारो एक्सेट्रा तर याचं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती पाहायला भेटेल थर्ड अँड लास्ट इज लिव्हर ऑफ थर्ड ऑर्डर आणि याची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती म्हणजे वेन द फॉलक्रम अँड लोड इज सिच्युएटेड ॲट द अपोजिट एंड ऑफ द लिव्हर अँड अन एफर्ट इज अप्लाइड समवेअर बिटवीन दॅम we call it a lever of the third order for example a pair of tongs a fishing rod etc ani tacha je kai diagrammatic representation ahe te dekhil tumhala tumcha screen varti pahayla bhetta tar ithe apla ha jo kai chautha prashna hota to sampato ata apan panchva prashna kade valuya panchva prashna ahe why is this so asa ka bar ghadla kiwa asa ka kele jata म्हणजे एका प्रकारे आपल्याला इथे कारणे द्यायची आहेत फर्स्ट क्वेश्चन आहे ट्रॅव्हलर्स बॅग हॅव व्हील्स ज्या काही प्रवास करण्याच्या बॅग असतात त्यांना छोटी छोटी चाके असतात ते कशासाठी असतात माहिती आहे तुम्हाला मुलांना कशासाठी असतात तर त्याचं उत्तर आपण आता पाहूया ट्रॅव्हलर्स बॅग हॅज व्हील्स सो दॅट इट कॅन बी ड्रॅग इझिली बिकॉज ऑफ रेड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड ऑन द व्हील Thus, the wheel, a simple machine, helps to decrease the effort to be applied on the load, which is a bag here. Paha, jay kahi pravas karada cha bag astat, tana chote chote chak astat, karan, ta chakaan mulej, aple jo kahi flow rahe, manje aple jo kahi zameen ahe, kima apan jacha varun ti bag gehun jana raho, ti zaga ahe, ta cha madla jo kahi gharshan asto, तो कमी होतो आणि त्याचप्रमाणे हा व्हील हा चाक छोटासा चाक जो की एक साधा यंत्र आहे तो आपले बरेचसे एफर्ट्स प्रयत्न थांबवत असतो कारण आपल्याला बॅग उचलण्यासाठी जेवढी एनर्जी लागते त्याच्यापेक्षा खूप कमी एनर्जी आपल्याला ती बॅग ओढण्यासाठी लागत असते इथे आपला ए क्वेश्चन संपतो आता आपण बी क्वेश्चन पाहूया बी क्वेश्चन आहे मशीन्स हॅव टू बी मेंटेन मशीन्स कशा पद्धतीने मेंटेन केले जातात आणि याचे उत्तर काय आहे पाहूया अ मशीन इज कम्पोज ऑफ मेनी पार्ट दिस पार्ट रब अगेन्स्ट वन अनदर वेन इन यूज ड्यू टू दिस दिस पार्ट वेर आउट विथ टाइम ऑल्सो सॉइल अँड डस्ट क्रिएट मोर फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट विच फर्दर डुटे रिओट्रिटीज देअर कंडिशन इवन सम पार्ट गेट अफेक्टेड बाय वेदर अँड दज रस्ट अँड इरोड बिकॉज ऑफ दिस फॅक्टर्स द मशीन कॅन बिकम युजलेस इफ प्रॉपर केअर इज नॉट गिव्हन टू इट सो इट इज नॉट व्हेरी नेसेसरी दॅट वी हॅव प्रॉपर इक्विपमेंट्स अँड मेथड्स फॉर द मेंटेनन्स ऑफ मशीन्स Thus, machines should be sent for maintenance check at fixed interval of time to ensure their proper working. Paha, he is a guy, apan machine man to, that machine man dhe veg veg re part ni ban lele, ek total body as te. 
तर जे काही पार्ट असतात ते एकमेकांना घर्षण होऊन त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जाऊ शकते किंवा त्यांच्यामध्ये धूळ किंवा माती जाऊन त्यांच्यामधले जे काही त्यांच्या पार्ट मधलं फ्रिक्शन आहे ते जास्त प्रमाणामध्ये वाढू शकतं आणि ते पार्ट खराब होऊ शकतात किंवा जे काही आपलं ऍटमॉस्फिअर आहे आपलं वातावरण आहे याच्यामुळे एखादा पार्ट गंजू शकतो किंवा तो खराब होऊ शकतो म्हणून अशा वेगवेगळ्या फॅक्टरचा इफेक्ट त्या मशीन्स वरती पडू नये म्हणून सर्व प्रकारच्या मशीन्स हे मेंटेन करणं आपलं काम असत नेक्स्ट सी अ बायसिकल इज सेट टू बी अ कॉम्प्लेक्स मशीन आपण जे काही सायकल वापरतो त्या सायकलला कॉम्प्लेक्स मशीन असं का म्हटलं जात आपण यापूर्वी पाहिलंच आहे की कॉम्प्लेक्स मशीन नेमकं काय असत तर आता आपण पाहूया अ बायसिकल इज कॉम्पोज ऑफ मेनी सिम्पल मशीन सच ऍज अ स्क्रू व्हील अँड एक्सेल लिव्हर पुली विच कॅरी आउट डिफरंट टास्क अँड टुगेदर कॉन्ट्रीब्युट टू इट्स वर्किंग दस द बायसिकल इज सेट टू बी अ कॉम्प्लेक्स मशीन पहा ही जी काही बायसिकल असते ते साध यंत्र असतात त्याचप्रमाणे ही बायसिकल वेगवेगळे स्क्रू वेगवेगळे चाक किंवा त्यांचे जे काही ऍक्झिल असतात म्हणजे आपण त्यांना तारा म्हणतो यांच्यापासून बनलेले असतात वेगवेगळे पार्ट एकत्र येऊन वेगवेगळं काम करत असतात आणि त्यांचं जे काही एकत्र काम करण्याचं पद्धत आहे किंवा त्यांचं जे काही एकत्र काम आहे ते टोटल वर्क म्हणजे त्या बायसिकलचं म्हणजे त्या कॉम्प्लेक्स मशीनचं वर्क असतं असं आपण ग्रहित धरतो म्हणून बायसिकलला कॉम्प्लेक्स मशीन असं म्हटलं जातं तर बा विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपला पाचवा प्रश्न संपतो आता आपण सहाव्या व या एक्सरसाइज मधल्या शेवटच्या प्रश्नाकडे वळूया तो आहे नेम द लिव्हर्स मेन्शन इन द फॉलोइंग पॅसेज आयडेंटिफाय द फल क्रम लोड अँड एफर्ट ऑफ इच अँड से विच टाईप ऑफ लिव्हर इट इज रवी अँड सविता सिट ऑन अ सी सॉ इन अ गार्डन इन द मेन टाइम अ गार्डनर इज ट्रिमिंग ट्रीज इन द गार्डन ही पुट्स द लिव्हज अँड ऑदर गार्बेज इन द व्हील बारो लेटर रवी गेट्स थर्स्टी अँड ही बायज लेमन शरबत द शरबत सेलर कट्स द लेमन अँड स्क्विजेस इट युझिंग अ लेमन स्क्विजर ही पुट स्मॉल पीस ऑफ आईस इन द ग्लास विथ द हेल्प ऑफ टॉंग्स पहा या प्रश्नामध्ये आपल्याला एका प्रसंगाचं वर्णन दिलं गेलं आहे तर त्या प्रसंगामध्ये जे काही सिम्पल मशीन्स किंवा कॉम्प्लेक्स मशीन वापरले गेले आहेत त्यांची नावे इथे आपल्याला सांगायची आहे पहा आणि याचं उत्तर आहे लिव्हर्स मेन्शन इन द पॅसेज आर फर्स्ट सी सॉ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर लेव्हल आणि त्याचं डायग्रामेटिक रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला पाहायलाच भेटेल नेक्स्ट आहे बी व्हील बारो व्हील बारो म्हणजे जो काही अवघड सामान नाही त्याचं बांधकामाच्या क्षेत्रामध्ये जे काही विटा वाळू दगड नेण्यासाठी जो काही झाडा वापरला जातो जो काही छोटीशी गाडी वापरली जाते त्याला व्हील बारो असं म्हटलं जातं तर हे सेकंड ऑर्डरचं लिव्हर आहे त्याचप्रमाणे थर्ड आहे लेमन स्क्विजर या लेमन स्क्विजर द्वारे आपण शरबत बनवण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि हे देखील सेकंड ऑर्डरचं लिव्हर आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपला हा सिम्पल मशीन्स या चॅप्टरचा एक्सरसाइज संपतो याप्रमाणेच तुम्हाला जर इतर चॅप्टरचे एक्सरसाइज पाहिजे असतील तर तुम्ही आम्हाला नक्की कमेंट्स करून सांगा म्हणजे त्यानुसार तुम्हाला त्या एक्सरस त्या चॅप्टरच्या एक्सरसाइजचे व्हिडिओ लवकरात लवकर मिळून जातील तोपर्यंत बाय बाय काळजी घ्या थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील आणि शेअर करायला विसरू नका कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या थँक्यू एव्हरीवन